推开。世界的另一端，谁给我答案？大海有迷人的蔚蓝，看得到的彼岸。慢慢驶来的船。是风景，有你才。就拿这四个吧，小西啊，你有什么喜？你所认识到的不是真实的你，总有一天你会回归故里。在这过程当中发生的事情也许很痛苦，但是别怕，我会陪在你身边。你到底是谁呀、啊？白希。你怎么回事？害我找了半天，这里人都还乱，倒是被人卖了还帮人数钱呢！快走快走。事情进展的怎么样了？我已经秘密查过生物研究所了，他们的研究和实验，应该和这个药无关，基本可以排除嫌疑。有一个叫李迪的男人，他之前买过 Intelligy 的药，之后他开始秘密宣传自己制造制药的配方，可以自产。它的价格比黑市便宜，但药效保证一样。不管真假，话一旦放出，估计他是活不久了。本来我想等消息确定再告诉你，但他这两天都在风林海滩潜水，你可以先去会会他。我是谁不重要，重要的是你是谁。黛西，快要开始了。我们研究所专门从国外请回的访问学者之一，他就是我跟你说的，我们店里来的那个奇怪的男生。他
。海洋是地球上野生物的起源。三亿年前，鲫鱼属原始鱼类，从海洋登上陆地，成为了脊椎动物的先祖。说，您会鸟这个题目是看了之前那个视频吗？就是拍到人鱼的那个。你认为那段视频拍到了人鱼？嗯。历史学家普遍认为，所有神话及传说都自有其记录，而有关人鱼的故事几乎出现在了所有古代及现代文明的传说中。那这么说，人鱼确实是有可能存在的喽？不少人认为这一观点是人鱼存在的证据，我倒觉得这一观点和那个视频一样，纯属杜撰。如果真的有人鱼存在的话，那么人鱼长什么样子？是这样的，还是这样的？人身鱼尾的设定本身就是违背进化论的。进化论的核心就是生物为了适应环境而不断演化。如果要适应深海的生活，那么人的躯体显然是多余的。如果要登上陆地，那么鱼尾的存在便十分尴尬。所以我保留看法。如果在场的各位。对人鱼感兴趣的话，可以回家自己看看周星驰的《美人鱼》。这人可真够丑，还一点不给人留情面。好，进行下一个话题。哎，萌，听傻了？哎，没有了，我只是没有想到。你看他年纪轻轻的，但是能把这么枯燥的内容说得那么有意思，尤其刚刚说海兔的那一段，对吧？确实不错，走。嗯。恭喜啊，讲座大获好评，短短两个小时收获了不少粉丝吧？他们热情而已。关于海兔的研究我也很喜欢，一直以为海兔行动迟缓，没想到在水里还挺敏捷的，很真神奇。你不是研究所的人吧？啊，其实那天没想到，这届访问学者的水平这么高啊！自我介绍一下，我姓宋，是研究所的教授。宋教授是我们研究所最年轻的教授。你刚才提到海兔，那你一定知道从海兔身上剥离的化合物，这两种化合物啊，都可以抑制小鼠白细胞的生长，在未来啊，很可能成为治愈癌症的利刃。小顾，你知道吧？嗯，既然宋教授对海兔这么有研究，那一定见过很多稀有品种啊。不知道这种海兔宋教授有没有见过？这是双花海阔鱼，这是最新发现的神秘海兔亚种。这种亚种在秘鲁海域只发现过一两只，连教科书上都没有清晰的图片。潜水观测的过程中偶然看到了，顺便记录了一会真好看，没想到你还能跟海兔亲自合影，你太厉害了！哎，小顾啊，啊，这两天去一下风林海特取一下样，还有那对荧光鱼，那个还没有做，那边的催报告了，一个人去太危险了，我陪一块去。嗯，不劳烦教授了，我想邀请池路一起去，他毕竟海底观测经验比较丰富。好啊，没问题。呃。嗯也好吧，那就劳烦池路替我走一趟，也算是一种实践交流，啊啊。有什么可以帮到你吗？我我找人啊。你找谁？我可以给你指路。我找池路，你认识吗？你是池路的朋友啊？对对对对对，也算是朋友吧。他讲座刚结束，应该已经走了。哎，啊呀，你看你们那儿真是挺大的啊，我都迷路了。你跟着我能找到他吗？楼下有保安室。我来都来了，不能白跑一趟啊！这样没见到他。那咱们俩交个朋友吧。像你这样人缘朋友应该很多吧？不缺我这一个朋友。有一
提的小船肯定是越多越好。像你这样，一只脚应该踏很多只船。我叫程浩，你可以叫我浩浩，浩然正气的浩啊！你拿吧，谢谢。我拿这个吧。他们俩在一个地方上班了。嗨嗨嗨嗨嗨嗨！你这么晚来这干什么？我等你回家啊！说这种什么？啊，我本来是找你有另外一事儿，但是现在有个更重要的事情了。你认识顾言吧？没什么事我先回去了。哎哎哎，有事儿有事儿有事儿！我想请你做我工作室的高级顾问。你的意思是想让我帮你去管那些杂七杂八的婚外情案子是吗？我给你开工资，我不差钱。那就谈感情吧。我们俩好像并没有到那种两肋插刀的地步吧？那就没得谈了。哎，你找鬼了？不过明天你要陪我去一趟风铃海滩。小 case， 我对那熟得很。明天顾言也会去，我能做的就只有这些，其他看你自己。收收回去。顾言。太好了，你怎么不早说啊？有这种事都找我行吗？明天九点别迟到啊！啊，好，我不会迟到的。你早点休息。啊。要观测他们具体的荧光形态，真好呀！池路真幸运，刚来就能看到这么美的景象。你和池路很熟吗？不熟啊。嗯，我也是今天才知道他的名字的，没想到他是你们研究所的访问学者啊。嗯。对了，你皮肤过敏好了吗？早好了，我擦了医生给我开的药膏。现在皮肤超滑，要不要摸一下？嗯，舒哥，小心去找你。舒哥洗个手就过来啊！<笑>你给我站住！为什么这么晚回来？啊，我今天跟朋友聚会，然后吃了顿饭，所以就晚了一点。都是什么样的朋友？哎呦，爸，我都成年了，给我点自己的空间吧。啊，我就是给了你太多空间了。今天要不是海洋馆的人打电话来问你好一点没有，我都不知道你在外面差点出了事了。那天是紧急情况，我要是不下去，那个海豚就有危险了。难道就没有其他的工作人员了吗？要你去沉什么墙啊？你说万一出了事，那该怎么办呢？哎呀，爸，你不是教我说做人要有责任心、爱心、同情心吗？我相信，如果当时你在场，你肯定也会下去救他的。所以我做的没错呀，你应该表扬我。我跟你说过多少次了，不许你去接近那些海洋生物，他们都是最凶险的。你给我听好了，从今天开始，我不许你再去海洋馆。你要是再胡闹，我就不让你再出家门半步
不睡懒觉。这么凶，你们吵得有多凶啊？没吵起来。嗯，既然这样，你就暂时先在我家待着，反正你回去一个人也是心烦。我也不知道为什么，我老是有种冲动，觉得我应该做点什么。嗯，没错，你必须采取反抗措施。必须让他明白，你已经成年了，你有足够能力去面对自己以后的人生。否则呀，他对你的专制只会越来越严重。难道你想当一辈子笼中鸟？嗯，我得制止他了。哎，对了，一会儿我和池路去枫林海滩，要不要一起去啊？池路啊，嗯，我去不太方便吧？这有什么不方便的？把你留在我家，我才觉得不方便呢。哎，你什么意思啊？你是不放心我，还是不放心我在你家、啊？哇，离你家还挺近的，我以后要多来看你。<笑>你好。你好。你好，我叫程。嗯，很高兴，很高兴认识你。你怎么没说他会去啊？你也没说他会去。哎呀，大家都是朋友嘛。来来来来来，上车上车上车。来来来来，一会儿你坐后面，顾言坐前面。顾言呐，你晕不晕车呀、啊？要不要坐前面？对啊，你是晕车的，那你坐前面，我去后面坐。放心，不会吃了你的。谁怕谁呀、啊？好了，我们阳光之旅开始了。我们的目的地是沙滩，然后我们将会……啊，你坐这儿要不停车让你歇会儿。顾言，你没事吧？没事。陈浩，你开慢一点。好。哦，对对，你你在我包里找找，好像有晕车药。哦，好。应该是在侧边的兜里。哦，找到了。那那。哎。说嘛。就只能到这儿了，往后就只能走路了。估计离你们放鱼的地方还有一段距离呢。可是落之后天热才能放。你们先休息一会儿吧，开车也累了。啊，是我开车累死了。没事吧？感觉你脸色好差啊。你要是没力气的话，我背你吧。你眼睛怎么了？我是让你问问迟路需不需要帮忙。啊？过来帮我一下。哦，我跟你说，这一套真的很用处，对我一点用都没有啊。不一定的，小姐姐。叫谁姐姐呢？我叫你妈，是不是有点太过分了？你，哎呀，妈，你怎么了？你没事吧？哎呀，妈，你怎么样啊？哎呦，气死我了！什么事啊？没事。我叫黛西，我有名字的，我不是你我他。知道了。哎，我想问，你说那些关于海洋的事儿，都是你亲身经历的吗？我瞎编的。不可能，你一看就不是那种会撒谎的人。是要拿这个吗？
着了，来来来，带进去。对，再拍拍你，来，滚，别冷着一张脸，行不行？有一个叫李迪的男人，他之前买过 i n t e l l i g e 的药。李迪啊，我我去上个厕所，我顺便给你们带点热水啊。难道他真的有制药配方？哎！哎呦！一下，你认识那个男的？我跟他旁边那个女的，她老公，然后我来查她，没想到在这儿碰上了。正好，大功告成了，咱们走吧。我脚后跟扭了。我真受伤了，你怎么对他彪的？你怎么了？我我我我摔了一跤，崴了脚，还吃了一嘴泥。我真摔着了，伤着骨头怎么办？现在首先要完成的是研究所的任务，你们在这待着，我去看看有没有合适的海域。哎，我刚刚去那边问了一下，有人说这儿有一个码头，有船可以直接开到海中心。我和你一起去吧，这本来就是我的工作。别啊！我们两个病号在这互相帮助，然后抱团取暖。嗯，你好好休息，我跟你去。黛西呀，我发现你真是好哥们儿啊，不像某些人。你们快走吧，时间不早了。照顾好顾言，给我一个。不用。他死了。你相信前几天提到的人鱼传说吗？怎么你不信啊？切，当然不信。这种传说就是来骗你们的小姑娘的。干嘛耍酷啊？你这不挺贴心的吗？嗯。哎，我看，你跟海兔的合影笑得特别可爱。你是不是每天都很闲啊？像今天这种情况，你真的不应该来。出了什么情况，我可负不了责。没关系啊，反正算上你，我也就这几个朋友而已。跟你们在一起，每天都是新鲜的、美好的。算了，不说了，只要能出来玩就很开心了。
奇怪了，怎么一点动静都没有？再等等吧，他们可能还在适应这片海域。我爸现在啊，估计都担心死了，说不定都报警了。毕竟你知道吗？这是我第一次离家过夜，还是别玩太大了。那你怎么跟他说呀？我就实话实说了，反正我也不想撒谎。我要告诉他，我自己的事儿，我自己能做主。好吧，那你自己小心。嗯，走啦，拜拜。喂，我是顾言，我要查几个访问学者的资料。爸。小西啊，你可回来了，爸，对不起啊，我让你担心了，我这次也没打声招呼就出去了。没事，回来就好啊，没事了。爸，有件事儿我必须要跟你坦白，其实我这次出去是找我一个朋友，他叫顾言，我们认识已经很多年了。我知道，你一直都不喜欢我在外面随便乱交朋友。所以我一直才瞒着你，可是顾言他真的不一样，他人很好，他非常能照顾我。爸，我不想再骗你了，以后我也不想继续再偷偷摸摸的交朋友了。小西啊，没事了，是爸爸平时太严厉了。嗯，爸爸，爸，我跟你讲啊，我这次还认识了两个新朋友，哦，我们四个人这次还一起去了风里海滩，我们去放生了荧光鱼。我拍了照片，我给你看一下啊。那，嗯，这个就是顾言，她是我的好闺蜜，她超有个性，超有义气的。哦。然后这个人呢叫池路，池路呢也是研究所的。对了吧，我之前跟你讲过他的。
我说我们店里来了一个奇怪的客人，我说的就是他。这个人呢叫程浩，爸，我跟你说，我们现在四个人关系超好的。你说的这个人是？他，他叫池路。哦，上次我在海洋馆，于是他救了我。哦，要不这样吧，既然这个叫池路的人救过你，今天啊，干脆请他来到家里面吃饭吧，好好的谢谢他，不能没有礼貌啊。真的吧？那我把他们俩也叫来吧。今天呢、啊，就先单独的谢谢他，其他的人我们下次再一块请。嗯，去吧。哦，好也行。那我跟他说一声啊。好。叙利亚银币，他怎么会有这个？嗨，欢迎欢迎。哎。哎，你家房子还挺漂亮的，啊、哦，谢谢啊。因为我爸他喜欢安静，所以我们家挺不好找的。不过我还真没想到，你父亲会主动来找我吃饭。听说戴教授是海洋大学的红人，研究的课题对延长人类寿命有很大的帮助。是啊，我也没想到。嗯，嗯，啊，啊，我意思是说，你不是我的救命恩人吗？然后上次我也没来得及好好谢谢你，我跟我爸一直都挺过意不去的。小西啊。客人来了，就快请客人进屋吧。啊、哦，好的，爸爸，走吧，走吧。来，池路啊，很高兴你今天能够到我们家来做客。谢谢您的款待，救小西也是应该的，您太客气了。在你来之前呢、啊，我就已经看过了你这一次申请学术访问的文章，我对你研究的课题非常感兴趣。我认为呢，你已经超越了研究所，甚至超越那些西海岸生物学家的理解能力。所以，如果有机会的话，我倒是希望能够跟你多多的讨论讨论。啊，您过奖了。人类和鱼类都是脊椎动物，我们能从海洋当中得到的最佳生命科学启迪，就应该来自于对脊椎动物的神经递质的解析。您的研究着重在海洋生物的神经系统诱发上。被认为是阿尔兹海默症、白血病以及人类生命延长的未来希望，所以这些才是意义重大的课题。哎呀，好了好了，咱们吃饭的时候就别老聊学术上面的问题，来干杯！<笑>来干杯啊！教授，嗯，谢谢。对了，赤露啊，我能够看一下你脖子上挂的是什么吗？哦，是一块银币啊，哎，这很少见啊。这是一位故人送我的礼物，莫非？爸，电话是找你的，说要聊什么研究项目。那我到书房里去接吧，你们慢慢聊。我爸刚跟你聊什么了？聊聊工作。啊，你说你们的话题啊，还真是一如既往的严肃呢。我给你倒杯茶啊。你家古董还挺多的，你喜欢窥见吗？你呀、啊，别看他老，他可是我爸的心肝宝贝。我跟你说，你等一下啊。嗯、你在看什么呢？嗯，冒昧的问一句，啊，你家里好像就你和你爸爸。啊，我我是不是问了什么不该问的？没事儿，我呢，从小就没见过我妈，连张照片都没见过，我爸也很少提起她，不过我会经常听见她放这首曲子。没问题，我明白。我知道你想要的，那就按照我们所说的去做吧。好。我爸说，这是他跟我妈的定情之曲。这首曲子。来自于六十年代的巴
蕾舞剧，名叫《虞美人》，讲的是海底宫殿的曼妙波涛。仔细听，有没有听见水草的声音？再去换一张啊！啊，怎么了？快去看看去吧。是张女You were the. Best. 